Hello there, how are you? Uh, we continue on page 90, okay? This time we go to B, okay? To B, where we have possessive adjectives, possessive S, okay? Possessive adjectives, okay, guys. Here we have a list of the possessive adjectives, okay? Os possessive adjectives, they relate, eles se relacionam with the personal pronouns. Quais são os personal pronouns? Eles estão aqui no cantinho, ó, ok? É o I'm from Spain, you, he, she, it, we, you, and they. Esses são, they are, the personal pronouns, tá ok? Essa list here é a list dos personal pronouns, que estão aí em bold, ok? Bold, em negrito, ok? Estão em bold. Na outra list, we have the possessive adjectives, também em bold, tá ok? Em bold. Então, we start. My name is Anna. Your name is Ben. His name is Marco. Her name is Maki. Its name is Polly. Our names are Selma and Luis. Your names are Mark and Anya. Their names are Pedro and Maria. Vejam que os possessive adjectives falam de posse, né? Oh, my, my, meu, my name, your, seu, his, que é dele, her, é dela, it. Lembra que o it é ele ou ela para coisas e animais. E o it, sem o apóstrofe s, tá? Importante lembrar isso. Esse it é ele ou ela para, é, dele ou dela para coisas e animals. O our, que é nosso, né? We are, que é seu ou seus. E there, que é deles, tá ok? Ótimo. Então, eu fiz a translation aí dos possessive adjectives. Remember that we use possessive adjectives junto, together with a noun, com um nome, com um substantivo, tá ok? É, coincidentemente, o noun aqui, nesse exercise, foi name, né? My name, your name, his name, her name, tá ok? But, tenha sempre em mente que possessive adjectives, tá ok? Que os possessive adjectives... Estão sempre acompanhados de um noun, ok? De um substantivo, tá ok? Eles têm que sempre estarem acompanhados de um substantivo, ok? Bom, essa aulinha foi bem basic, né? Bem easy, tá ok? Agora, mais para frente, nós vamos aprender o possessive de uma outra maneira, tá ok? Mas, por enquanto, nós vamos ficar apenas com essa list dos possessive adjectives, tá ok? Possessive adjectives tem que estar sempre acompanhados de um noun, de um substantivo que pertence a você, né? Se você vai dizer a minha casa, my house, mas e se eu quero dizer, por exemplo, a casa da minha tia ou a casa da minha amiga? Então eu posso substituir amiga pelo pronome her, tá ok? Pelo possessive her, e aí eu digo her house. Se eu quero dizer nossa aula, então eu digo our class, tá ok? Our class, ok? Review, study, qualquer dúvida, ask your teacher. See ya!